அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் கால் விறகு யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தினமணி மற்றும் இந்து தமிழ் திசையில் உள்ள நடப்பு நிகழ்வுகள் எல்லாம் பார்க்க போகலாம் இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது டெஸ்ட் லிங்க் இருக்குது நீங்கள் அதை அட்டன் பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் ரொம்ப முக்கியமான நியூஸ் போட்டிருக்காங்க செயற்கை கோளை அளிக்கும் ஏவுகணை சோதனை வந்து வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு அது என்னென்னா அதோட பேர் வந்து மிஷன் சக்தி அப்படிங்கிற ஒரு ஏவுகணை சோதனை வந்து செஞ்சுருக்காங்க இது கண்டிப்பாக எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அந்த இதுக்கு இதில் ரொம்ப பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸும் ரொம்ப முக்கியமானது இது மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா நாலாவது நாடாக இந்தியா வந்து செஞ்சுருக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது அமெரிக்கா ரஷ்யா சீனாவுக்கு அடுத்து நான்காவதாக இந்தியா செஞ்சுருக்கு இதில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நியூஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு நியூஸுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதோட நிமிடங்கள் பார்த்திங்கன்னா மூணே மூணு நிமிடம் தான் இதோட இது மிஷன் சக்தியோட இலக்கு வந்து மூணு நிமிஷத்தில் இந்த திட்டம் வந்து வெற்றிகரமாக செயல்பட்டு துல்லிய இலக்கை அடைந்திருக்கு மொத்தம் கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு கிலோமீட்டர் வந்து தூரத்தில் உள்ள இதை வந்து செயற்கைக்கோளை தாக்கி அழிச்சிருக்கு இது வந்து டிஆர்டிஓ வந்து இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா டிஆர்டிஓ தலைவர் ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை இப்படி ஒரு கொஸ்டினில் டிஆர்டிஓ தலைவர் பேரை கேட்டு கேட்டுருவாங்க சதீஷ் ரெட்டி டிஆர்டிஓ தலைவர் வந்து சதீஷ் ரெட்டி என்ன என்ன தெரிஞ்சிருக்கானா இது அப்படி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது வந்து இந்தியாவின் முழுக்க முழுக்க உள்நாட்டிலே தயாரிக்கப்பட்டது அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த திட்டத்துக்கு ஒப்புதல் கிடைத்தது கிடைக்கிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு செய்யப்பட்டது அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸ் இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பிற நாடுகளுக்கு எதிரானது இல்லை அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸ் அதாவது சர்வதேச ஒப்பந்தங்கள் இந்தியா வந்து ஏகப்பட்ட இது கையெழுத்துப்பட்டிருக்கு அதாவது இந்த விண்வெளி பாதுகாப்புலையும் ஒரு சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு அதையெல்லாம் இது எதிர்க்கு உள்ளதா அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்லை கண்டிப்பாக எந்த சர்வதேச விருதிகளையும் மீறலை இந்தியாவின் பாதுகாப்புக்காக மட்டும்தான் இது செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஒரு அறிக்கை அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஏன்னா இது வந்து பக்கத்து நாடான சீனா இதை பயன்படுத்தும் போது தங்களோட பாதுகாப்பை உயிர் உறுதி செய்யும் போதே இதை போட்டிருக்கிறத ஒரு விளக்கம் அளிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு எதிர்ப்புகளும் உள்ளதிருக்கு இந்த எதிர்ப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதிர்கட்சி தலைவர்கள் வந்து இது ஃபஸ்ட்டு பாராட்டியிருக்க இது ராகுல் காந்தி வந்து பாராட்டிட்டு அதுவும் இல்லாமல் இந்த தேர்தல் நேரத்தில் வர்றதுனால இது தேர்தலுக்கு இதானதா எதிரானதா அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க மம்தா பானர்ஜி வந்து இப்படி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அடுத்து உலக நாடக தினம் அப்படின்ட்டு ராகுல் காந்தி விமர்சிச்சிருக்காங்க இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு காலகட்டத்திலே இந்த இது இந்தியாவுக்கு இருந்தது இந்த வல்லமை இந்தியாவுக்கு இருந்தது ஆனால் அப்போதைக்கு அரசியல் ரீதியான ஒப்புதல் கிடைக்கவில்லை அப்படின்ட்டு விஜய் சரஸ் அப்படின்ட்டு தி டிஆர்டிஓவோட முன்னாள் தலைவர் சொல்லியிருக்காரு இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம ஆனால் லாஸ்ட்டை பார்த்ததெல்லாம் அரசியல் விஷயங்கள் அதை பார்த்தேவில்ல நம்ம மித்த இது இந்த ஒவ்வொரு நாடுகள் எத்தனை டைம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுவோம் அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் இதுக்கு இதில் இருந்து வேறு எதுவும் நியூஸ் எக்ஸ்ட்ரா கிடச்சிச்சுன்னா நாளைக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இதே கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் இருக்கு இருந்தாலும் வேறு நியூஸ் இருந்தால் நாளைக்கும் பார்க்கலாம் அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து லோக்பால் உறுப்பினர்கள் வந்து எட்டு பேர் பதவியிட்டிருக்காங்க இது வந்து மொத்த உறுப்பினர்களும் எட்டு பேர் மற்றும் ஒரு தலைவர் ஆகுவாங்க அதில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது யார் பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வச்சதுன்னா தலைவர் ச பினாகி சந்திரகோஷ் அவர்கள் தான் பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வச்சாங்க இதை கண்டிப்பாக இந்த தெரிஞ்சதை வச்சுக்கோங்க உறுப்பினர்களை பதிவு செய்வது தலைவர் அந்த தலைவரை பினாகி சந்திரகோஷை ப பதவி பிரமாணம் செய்து வச்சது ஏன்னா குடியரசுத் தலைவர் இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம அன்னைக்கே இந்த இது பதவி பிரமாணம் பார்த்தோம் இருந்தாலும் மறுபடியும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்க பேர் அவங்கள இது இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க இதில் இந்த முதல் ஆயுதப்படையின் முதல் பெண் தலைவரான அர்ச்சனா ராமசுந்தரம் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் முன்னாள் தலைமைச் செயலர் தினேஷ்குமார் ஜெயின் இந்திய வருவாய்த்துறை அதிகாரி மகேந்திர சிங் இந்த மாதிரி ரொம்ப பேர் போட்டிருக்காங்க அடுத்து பார்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் முக்கியமானது தான் இருந்தாலும் அடுத்து ஒரு தனியாக கூட பார்க்கலாம் அடுத்த நியூஸ் வந்து பைக் டாக்ஸிகளுக்கு அனுமதி இல்லை அப்படின்ட்டு தமிழ்நாட்டில் வந்து பைக் டாக்ஸி சேவைகளுக்கு வந்து அனுமதி வழங்கப்படாததால் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வருகின்றன இது வந்து ஒரு சில நிறுவனங்கள் வந்து
ஃபஸ்ட் இழப்பீடு இப்போ வந்து தர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது அந்த எழுபத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வந்து மகாராஷ்டிர மாநிலத்துக்காரங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது இதையும் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ வந்து இது இல்லை என்னன்னா அது நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள வந்து எப்படி வந்துச்சுன்னா டியூப் இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட் அப்படிங்கிட்டு ஒரு கம்பெனி இருந்தால் அதோட பேர் தான் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் ப்ரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்னு மாற்றி இந்தியாவுக்குள்ள வந்து இந்த மாதிரி செயற்கை முட்டுகள் தயாரித்து அது வந்து தரம் இல்லாதது தயாரித்து ஏகப்பட்ட பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியிருக்கு அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு சட்டத்திற்கு திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் நாலு ஒன்றுக்கு ரூபாய் இருநூத்தி இருபத்தி ஒம்பது ஊதியம் நேற்று வந்து பார்த்தோம் இந்த மாதிரி திருத்தப்படலாம் ஏப்ரல் ஒன்று முதல் அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸ் பார்த்தோம் அதை படி திருத்திருக்கிறாங்க இது வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒவ்வொரு ரூபாய் செஞ்சிருக்கு இதில் வந்து தமிழகத்துக்கான நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள ரூபாய் வந்து ரூபாய் இரநூத்தி இருபத்தி ஒம்பது அது மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலமும் தனித்தனி இதை நிர்ணயிச்சிருக்காங்க ஆந்திர பிரதேசம் இரநூத்தி பதினோரு பதினொன்று அருணாச்சல பிரதேசம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அஸ்ஸாம் வந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து மிஷன் சக்தியை பற்றி இன்னொரு நியூஸ் இருக்குது அதை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மொத்தம் முந்நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது அழகிருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி முதல் முறையாக அமெரிக்கா பரிசோதித்தது அதே மாதிரி இதே சோதனை இதே மாதிரி சோதனையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு சோவியத் யூனியன் மேற்கொண்டது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டில் பனிப்போர் காலகட்டத்தில் அமெரிக்காவும் இதை மேம்படுத்தி இருக்குது தன்னுடைய அமெரிக்கா வந்து தன்னுடைய பி செவன்டி எயிட் செவன் எயிட் ஒன்ங்கிற செ செவன் எயிட் ஒன் அப்படிங்கிற செயற்கைக்கோளை அளித்திருக்குது இந்த மாதிரி இது செய்யும்போது இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு சீனா வந்து செஞ்சுருக்கு அப்போ வந்து சீனாவோட இது வந்து எண்ணூத்தி இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள செயற்கைக்கோளை அளித்திருக்குது இதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் கடந்த ஆண்டு வந்து ரஷ்யா வந்து மிக் தேர்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிற ரக விமானத்துலேருந்து சோதனையும் மேற்கொண்டுள்ளது இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுவோம் ஏன்னா ரீசெண்டாக இருக்கிறனால இது கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது மேற்கண்ட மூன்று நாடுகளுமே என்னென்னா தரையிலிருந்து மட்டுமின்றி போர் கப்பல் போர் விமானங்களிலிருந்தும் செயற்கைக்கோள் எதிர்ப்பு வேகனை செலுத்தும் வல்லனை கொண்டுள்ளது ஆனால் இப்போதைக்கு இந்தியா வந்து தரையிலிருந்து செலுத்தக்கூடிய திறன் மட்டுமே பெற்றிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அடுத்து வந்து போர்க்காலத்தில் இது பயன்படும் அப்படின்னா அதே போல் சர் சர்வதேசத்துக்கு ஒப்பந்தத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு விண்வெளியில் பேரழிவை ஏற்படுத்தும் ஆயுதத்தை பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு ஒப்பந்தத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் பயன்படுத்தியிருக்கு க கழித்துட்டுருக்கு இந்தியா ஆனால் அதே சமயம் வந்து இது வந்து பாதுகாப்புக்காக மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்துறோங்கிறதுக்கு விளக்கம் அளிச்சிருக்கு நம்ம இதை அதே இப்படியே பார்த்தோம் இந்த ஆண்டுக்காக தான் இந்த நியூஸ் படித்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆண்டு தான் சர்வ இது விண்வெளியில் இந்த ஆயுதங்களை பயன்படுத்த மாட்டோம் அப்படிங்கிற ஒப்பந்தத்தை கையெழுத்திட்டது தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப முக்கியமான வித்தியாசமான நியூஸ் அதாவது புலம்பெயர்ந்த காஷ்மீர் வா வாக்காளர்களுக்கு சிறப்பு வாக்குச்சாவடி அமைக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது காஷ்மீரிலிருந்து புலம்பெயர்ந்து நாட்டின் பிற பகுதிகளில் வசிக்கும் வாக்காளர்களுக்கு அவங்கள வாக்களிப்பதை ஊக்குவிக்கும் வகையில் தில்லி உள்ளிட்ட உள்ளிட்ட இடங்களில் சிறப்பு வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது ரொம்ப இல்லை அது மூணு தொகுதியில் உள்ளவங்க அதாவது பாரமுல்லா அனந்தாக் மற்றும் ஸ்ரீநகர் ஆகிய மூன்று மக்களவை தொகுதியிலும் பதிவு செய்த உள்ள வாக்காளர்கள் எந்தெந்ததுன்னா ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் ஒரு சில இது கொடுத்துருக்காங்க அந்த வாக்குச்சாவடிகளில் அதாவது தில்லி உதம்பூர் ஜம்மு ஆகிய பகுதிகளில் அமைக்கப்பட உள்ள சிம சிறப்பு வாக்குச்சாவடிகளில் தங்களோட இது பதிவு செய்யலாம் அப்படிங்கிறது அதுவும் இல்லாமல் தபால் வாக்காகவும் அவங்க பதிவு செஞ்சுக்கலாம் இந்த ஒரு சிறப்பு சட்டம் இருக்குது அது எப்படின்னா எந்த சட்டத்தின் படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட ஜம்மு காஷ்மீர் மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின்படி இந்த இது செய்யப்பட்டுள்ளது அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்த நியூஸ் வந்து தேர்தல் நிதி பத்திரத்தால் வெளிப்படைமை தன்மை பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் வந்து தெரிவித்துள்ளது மொத்தம் இது நிதி பத்திரம் மூலமாக பத்து லட்சத்துலேருந்து ஒரு கோடி ரூபா வரைய உள்ள ரூபாயை வந்து பெறலாம் ஆனால் இதோட பேரை வந்து வெளியே தெரிவிக்க வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிறதுனால யார் கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியாமல் இருக்குது அரசியல் கட்சிகளுக்கு சாதகமாக இருக்குது இது பெரும் பாதிப்பை வெளிப்படைத்தன்மை பாதிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் இருக்குது இது வந்து விசாரணையில் நடைபெற்று வருது அடுத்து என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிற நியூஸ் அப்படிங்கிறதுனால தெரி இது இப்படி கூட கேட்கலாம் நிதி பத்திரங்கள் மூலமாக அரசியல் அரசியல் கட்சிகளை பெறலாமா அப்படிங்கிறத கேட்கலாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்த நியூஸ்
சுரேஷ் ஓபராய் மற்றும் சந்தீப் சிங் அவங்களை வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த திரைப்படத்தில் யார் பிரதமர் மோடியா யார் நடிச்சதுக்குன்னா விவேக் விவேக் ஓபராய் அதுக்கு பார்த்துக்கோங்க நடிகர் வந்து விவேக் ஓபராய் தயாரிப்பில் வந்து சுரேஷ் ஓபராய் மற்றும் சந்தீப் சிங் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஓபராய் ரெண்டு தடவை வரதுனால மாறந்துடக்கூடாது அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுவோம் அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து திப்பு சுல்தானின் ஆயுதங்களை வந்து தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி மூணு ஒன்று லட்சத்துக்கு ஏலமிட்டிருக்காங்க இது வந்து எங்கேனா பிரிட்டனில் வந்து ஏலமிட்டிருக்காங்க மொத்தம் வந்து ஒரு துப்பாக்கி மட்டும் ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சாறு லட்சத்துக்கு செஞ்சுருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அது சின்ன சின்ன துப்பாக்கிகள் சின்ன சின்ன இதெல்லாம் சேர்ந்து மொத்தம் தொண்ணூற்றி ஏழு லட்சம் புள்ளி மூணு ஒன்று லட்சத்துக்கு வெளியிட்டு இருக்கு என்ன ஒரு முக்கியமான இதுனா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஆண்டு செனிக பட்டணத்தில் நடைபெற்ற போரில் சிப்பு சுல் சிப்பு சுல்தான் தோல்வி அடைந்த பிறகு கிழக்கிந்திய கம்பெனியால் கைப்பற்றப்பட்ட இதை வந்து இவங்க இந்த இது செஞ்சுருக்காங்க இது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இது வந்து பிரிட்டனில் உள்ள ஒரு தம் ஒரு ஒருத்தங்கிட்ட போயிடுச்சு அந்த தம்பதிகள் வந்து இப்படி விட்டுருக்காங்க ஆனால் இந்திய பிரைட் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு அந்த தம்பதி அணுகி இந்த கலைப்பொருட்களை ஏழை தேடலாமல் இந்தியாவோட இந்தியாவோட கொடுக்கும்போது கேட்டுக்கிட்டு வந்து ஆனால் அவங்க வந்து அப்படி கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இருந்தாலும் மறுபடியும் இந்த ஏலத்தொகையில் விட்டு அதில் ஒரு பகுதி வந்து இந்தியாவில் உள்ள ஒரு பள்ளிக்கு நன்கொடையாக இருக்கிறதாக தெரிவிச்சிருக்காங்க இருந்தாலும் இது வந்து அப்போ ஏழையை விட்டு முடிச்சாச்சு இனிமேல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுவோம் அவ்வளோதான் அடுத்த நியூஸ் அடுத்து வந்து ஆசிய ஏர்கன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தங்கம் வென்றது மானு ப பேக்கர் இணை அதாவது ஆசியன் ஏர்க ஏர்கன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியே வந்து இது அக்கலப்பு குழுவில் பத்து மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் பிரிவில் இந்தியாவின் மானு போக்கர் மற்றும் ச சௌரவ் சவுத்ரி ஆகிய இணை வந்து செஞ்சிருக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான நியூஸை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் புள்ளிகள் வந்து இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு புள்ளிகள் கைப்பற்றிருக்கு இது வந்து உலக சாதனையாகவும் கருதப்படுகிறது இது அஞ்சு நாட்களுக்கு முன்பாக தான் ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் ரஷ்யாவின் விடாலினா பட்ராஸ் ஸ்கினா மற்றும் ஆர்தம் செரனோசவ் ஆகிய வந்து உலக சாதனை படுத்தின ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அதையும் மிஞ்சி இவங்க எழுநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு புள்ளிகள் எடுத்து உலக சாதனை படைச்சிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வயது வந்து பதினேழு வயது தான் மானு பேக்கர் இருக்குது பதினாறு வயது தான் சௌரவ் சௌத்ரிக்கு இவங்க இந்த வயசில் இவங்க செஞ்சுருக்காங்க ரெண்டாவது நாடு வந்து தைபேவும் மூணாவது கொரியாவும் பெற்றிருக்கு அடுத்து நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து வெனிசுலாவை பற்றி கொஞ்சம் நாள் பார்த்து பார்க்காம இருந்தோம் இப்போ ஒரு டெய்லி ஒரு நியூஸ் வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு இப்போ ஒரு நியூஸ் வந்துருக்கு வெனிசுலா அணிதிபர் நிக்கோலஸ் மடுராவுக்கு ஆதரவாக ரஷ்ய இராணுவ வீரர்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளனர் அவங்க வந்து அங்கே உள்ள படைகளுக்கு பதற்றம் நிலை வர்றதுனால ரஷ்ய படையினர் இந்த வரை சென்றிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நிக்கோலஸ் மடுராஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து ரொம்ப முக்கியமான நியூஸ் இந்த நியூஸ் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இந்தியா இலங்கை இடையான கூட்டு இராணுவ பயிற்சி வந்து தொடங்கியிருக்கு இது பேர் என்னென்னா மித்ரா சக்தி இது வந்து ஆண்டுதோறும் ஆண்டுதோறும் நடைபெறுவது வழக்கம் இது வந்து ஆறாவது இராணுவ கூட்டு பயிற்சியாகும் இது எங்கே நடக்குதுன்னா இலங்கையின் கொழும்பில் நடக்கிற நடைபெறுகிறது மொத்தம் இந்தியா மட்டும் இலங்கை நாட்டை சேர்ந்த நூற்றி இருபது வேறர்கள் இராணுவ வீரர்கள் இதில் பயன் கேட்டிருக்காங்க மொத்தம் இது எப்போ முடியுதுன்னா ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி முடி முடி முடிகிறது இது அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் இது ரொம்ப முக்கியமான நியூஸ் இப்போ தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்த நியூஸ் வந்து ஏப்ரல் ஒன்றில் விண்ணில் பாய்கிறது பிஎஸ்எல்வி நாப நாற்பத்தஞ்சு வந்து விண்கலம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதன் மூலம் ஸ்ரீஹரகோட்டா ஆந்திராக மாநிலத்தில் ஸ்ரீஹரகோட்டாவில் ச சதீஸ்தான் விண்வெளி ஆய்மதத்திலிருந்து செய்கிறது இதை மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டாவது இஸ்ரோ சார்பில் விண்வெளியில் செலுத்தப்படும் ரெண்டாவது ராக்கெட்டை இந்தியாவின் சார்பில் எமிசாட் அப்படிங்கிற ஒரு செயற்கைக்கோள் வந்து செலுத்தப்படுது அது தவிர நாலு நாடுகளின் நாலு வெளிநாடுகளையும் சேர்த்து இருபத்தெட்டு ராக்கெட்கள் செலுத்தப்படுகிறது இது எந்தெந்த நாடுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவின் இருபத்தி நாலு செயற்கைக்கோள்களும் லித்வேனியா நாட்டின் ரெண்டு செயற்கைக்கோள்களும் ஸ்பெயின் சுவிட்சர்லாந்து சேர்ந்த ஒரு ஒரு சேட்டலைட் ஆகிய ரெண்டு சேட்டலைட்டிலும் மொத்தம் இருபத்தொம்போது சேட்டலைட்டில் செலுத்தப்படுகிறது இது எமிசாட் செயற்கைக்கோள் இது எதுக்காக பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னா பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு பயன்பாட்டுக்காக உருவாக்கியிருக்காங்க இது கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை கேட்பாங்க மொத்தம் இதை இடையை வந்து நானூற்றி கிலோ மற்றும் மின்காந்த அலைக்கற்றைகளை கண்காணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஏழாநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் தொலைவில் நிலைநிறுத்த படத்தில் உள்ளது எமிசாட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற வெளிநாட்டு செயற்கைக்கோள்கள்லாம் ஐநூற்றி அஞ்சு முதல் ஐநூற்றி ம
இது எந்த இடத்துல இருந்து வெளியேற்றிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் அங்க மென்ஷன் பண்ணல இது வந்து ஒடிசா மாநிலத்துல உள்ள அப்துல் கலாம் தீவுல இருந்து செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறத இதுல சொல்லியிருக்காங்க இது கண்டிப்பா ஞாபகிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்திய விண்வெளி அமைப்பு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு நிறுவப்பட்டுள்ளது அதுக்கப்புறம் இந்திரா காந்தி தலைமையில் ஐஸ்ரோ நிறுவப்பட்டது அப்படின்ட்டு காங்கிரஸ் ட்விட்டர் பக்கத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க இது அரசியல் நியூஸாக இருந்தாலும் சும்மா இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் விண்வெளி அமைப்பு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான நியூஸ் தான் இதை வந்து கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து இந்தியாவில் ஐம்பத்தி ஆறு சதவீத இளைஞர்கள் ஆன்லைனில் தான் செய்தி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ராபர்ட்ஸ் ராய்டர்ஸ் அப்படின்னு நிறுவனம் வந்து வெளியிட்ட அறிக்கையில் வெளியிட்டுள்ளது இது தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டிய நியூஸ் அடுத்து வந்து ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் ராய்டர்ஸ் இது அப்படிங்கிறது அந்த ராய்டர்ஸ் இதழியல் துறை அப்படிங்கிறது வந்து ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்குது இது வந்து மேற்கொண்ட ஆய்வில் படி இது செயல் இந்த விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளது அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்த நியூஸ் வந்து சென்னை தரண்மனை தரமனையில் ஜப்பான் தொழில்நுட்பத்தில் மழைநீர் சேகரிப்பு இது வந்து என்னென்னா இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக மழைநீர் சேகரிக்க ஜப்பான் தொழில்நுட்பத்தில் பிரம்மாண்டமான கீழ்நிலை தொட்டி வந்து சென்னை தரமனையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இது கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு உள்ளது எந்த இடத்துல வைக்கிறாங்க யார் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்ட்டு தரமணி மற்றும் பொது பொது பொதுப்பணித்துறையில் வந்து வளாகத்தில் அமைச்சிருக்காங்க இது ஃபுல்லும் பொதுப்பணித்துறை கண்ட்ரோல் வந்திருக்கு இதை வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லும் விரிவாக்கிறதுக்கான விஷயமும் செஞ்சுருக்காங்க இதை வந்து யார் இந்த நிதியை வந்து ஜப்பான் சர்வதேச கூட்டுறவு முகமை வந்து ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது இது மொத்தம் எத்தனை அடினா தொண்ணூற்றி ரெண்டு அடி நீளம் முப்பத்தி முப்பத்தி ஏழு அடி அகலம் கொண்டுள்ளது மொத்தம் பத்து அடி ஆழத்துடன் இந்த கீழ்நிலை தொட்டி இசையப்பட்டு மொத்தம் ரெண்டு ரெண்டு அடிக்கு ஒன்று விடம் அறநூறு பிளாஸ்டிக் தூண்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதன் மூலம் மொத்தம் மூணு லட்சம் கன அடி நீர் வந்து க இது செய்யப்பட்டுள்ளது மூணு லட்சம் லிட்டர் மழைநீர் சேகரிக்கப்பட்டு அந்த அலுவலகத்தில் உள்ள ஊழியர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸ் இருக்குது அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி பொது விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான தமிழக அரசு ஆணை வந்து வெளியிடப்பட்டுள்ளது அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்த நியூஸ் வந்து இமாச்சலில் உள்ள உலகின் மிக உயரமான வாக்குச்சாவடி அப்படின்ட்டு போட்டிருக்காங்க அதாவது மக்களவை தொகுதியில் வந்து பதினேழு பதினேழு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு உள்ளன இந்த மண்டி மக்களவை தொகுதியில் வந்து அதாவது இமாச்சல இமாச்சல பிரதேசத்தின் மண்டி மக்கள் தொகை தொகுதியில் பதினேழு சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் உள்ளன நாட்டின் இரண்டாவது மிக பெரிய மக்களவை தொகுதி வந்து மண்டி ஆகும் இதை தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் ரெண்டாவது மிகப்பெரிய மக்களவை தொகுதி இதில் வந்து பௌத்தர்கள் பெருமையான்மையாக இருக்கிறாங்க இது லாஹவுல் ஸ்பிதி சட்டப்பேரவை தொகுதி வந்து இது பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூத்தம்பத்தாறு அடி உயரம் உள்ளது இதில் வந்து மிகப்பெரிய உலகிலே மிகப்பெரிய உயரம் உள்ளது அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமான நியூஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுவோம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஹிமாச்சல பிரதேசத்தின் ஹிக்கிம் வாக்குச்சாவடி தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இருந்துச்சு இப்போ வந்து இது போயிட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த பெரிய வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து தசிகாங் கெட்டே அப்படிங்க இரு கிராமங்களில் உள்ள வாக்குச்சாவடி அமைகிறது இந்த ரெண்டு கிராமங்கள்லேயும் முப்பது ஆண்கள் பதினெட்டு பெண்கள் என்ன மொத்தம் நாற்பத்தெட்டு வாக்காளர்கள் தான் இருக்கிறாங்க அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்து இந்து தமிழில் வந்து டெய்லி நம்ம தேர்தலை பற்றி ஒரு முக்கியமான நியூஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் நேற்று வந்து நோட்டோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி முக்கிய தேர்தலில் முதல் தேர்தல் அந்த மாதிரி முக்கியமான நியூஸ் ஒவ்வொன்றும் பார்த்துக்கிட்டு வந்திருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெண் வாக்காளர்களுக்கான இது வாக்குரிமை கிடைத்தது இப்போ அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து பெண் வாக்காளர்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கிறாங்க புதிதாக பதிவு செய்யப்பட்டு இருக்கும் பெண் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை வந்து நாலு புள்ளி மூணு அஞ்சு கோடி ஆண்களின் எண்ணிக்கை வந்து மூணு புள்ளி ஒன்பது கோடி அதனால் பெண்கள் தான் மிக அதிகமாக இருக்காங்க தமிழ்நாட்டிலையும் பெண்கள் தான் அதிகம் அமெரிக்கன் பிரிட்டன் பல முன்னேறிய நாடுகளையும் பெண் வாக்குரிமை வந்து தாமதமாக தான் வழங்கப்பட்டது ஆனால் இந்தியா சுதந்திர இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ரெண்டு தேர்தலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வழங்கப்பட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் ஆர ஆட்சி காலத்திலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் தொடங்கப்பட்ட விமன்ஸ் இந்தியன் அசோசியேஷன் அப்படிங்கிற இது வந்து இந்த கோரிக்கையை முன்வச்சாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதுல கொண்டு வரப்பட்ட இது வாடகை சென்ஸ்கோர் திருத்திருத்தத்திலையும் இந்த வாக்குரிமை அம்சமும் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல திருவங்கு சமஸ்தானத்தில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை வழங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் சென்னை பம்பாய் வாகனங்களுக்கு பெண்களுக்கு வாக்குரிமை
இந்த இது வந்து ஏதுன்னா காரணம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க மொத்தம் இந்தியாவுக்கு இரநூத்தம்பது டாலருக்கு அளவுக்கு தான் ஒரு விவசாயிக்கு மானியம் வழங்கப்படுகிறது இது ரொம்ப குறைந்த அளவு குறைவான அளவு இருந்தாலும் இதுக்கு மானியம் அளிக்கிறதுக்கு டபிள்யூடிஓ வந்து ஒரு சில விதிமுறைகள் விதிச்சிருக்கு அந்த விதிமுறைகள் மாதிரி கரெக்டாக செயல்பட முடியலை ஆனால் மற்ற நாடுகள் வந்து ஐரோப்பிய யூனியன் மற்றும் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் வந்து அவங்க டபிள்யூடிஓவில் வந்து புகார் அளிக்கிறாங்க என்னென்னா இந்தியாவுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமான அளவு மானியம் அளிக்கிறாங்க விவசாயிகளுக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு புகார் அளிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டோம் இது வந்து மிகவும் இதை எதிர்த்து அங்கே வந்து சமரச தீர்ப்பாதய திட்டம் முறையிட்டுள்ளது அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் ஐரோப்பிய யூனியனில் வந்து ஒரு பசுமாட்டுக்கு அளிக்கப்படும் மானிய உதவி கொண்டு அந்த மாடு உலகம் முழுவதும் உயர் வகுப்பில் இரண்டு முறை விமானம் பயணம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு இது கிண்டலாக சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அவங்கள நாட்டுக்கு விவசாயிகளுக்கு மட்டும் அவ்வளோ அதிகமாக தந்துட்டு இந்தியாவுக்கு வர குறைஞ்ச மானியம் தர்றதையும் ஐரோப்பிய யூனியனும் அமெரிக்காவும் சேர்ந்து எதிர்க்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கு ரொம்ப முக்கியமான சொல்லியிருக்காரு இது வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இதில் ரொம்ப தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இருந்தது ஒரு விவசாயிக்கு அளிப்பது இரநூத்தம்பது டாலருக்கு கிடைக்குது இந்தியா இந்தியாவுக்கு அடுத்தது அடுத்து நியூஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து இரநூறு மில்லியன் டன் சரக்கு போக்குவரத்தை கையாண்ட இது வந்து அதார்னி போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனம் வந்து இரநூறு மில்லியன் டன் சரக்கு போக்குவரத்தை கையாண்டு இருக்குது இது கேட்டு கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்து நியூஸ் பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் நண்பர்களே இன்றைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாம் தினமணி மற்றும் இந்து தமிழில் உள்ள நடப்பு நிகழ்வுகள் எல்லாம் பார்த்தாச்சு இந்த வீடியோக்கு கீழே டெஸ்ட் லிங்க் இருக்குது நீங்கள் அதை அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்